before uh, discussing treatment uh, we have to uh, know basic orientation related to the gout related to uh, that concept related to pathophysiology related to these causes and uh, that mechanism which is responsible to uh, develop that gout as disease as well as for the symptoms associated to that gout uh, starting with that uh, those nomenclatures which are used for that gout one of that is uh, also known as podagra podagra and gout has got major differences podagra is related to that situation of the uh, of gout which is associated for those symptoms which are related to um, metatarsal pharyngeal joint as compared to otherwise other joints which are also involved for that gout gout or podagra mein difference kya hai और डायग्राम में सिर्फ जो है वो पाओ के जॉइंट इन्वॉल्वमेंट को हम उस गाउट को हम कहते हैं पोडेग्रा और जनरली जॉइंट में फिर सारे जहां पे भी वो क्रिस्टलाइन इन्फ्लेमेशन होती है फिर हम उसको जनरलाइज गाउट कहते हैं तो डिफरेंस एक हुआ क्या हुआ पोडेग्रा वो गाउट है है तो टाइप ऑफ गाउट लेकिन वो गाउट जहां पे यूरेट क्रिस्टल जो है वो इन्फ्लेम काज करते हैं कहां पे पाओ में तो वो उस गाउट को हम क्या कहते हैं पोडेग्रा और पाओ के अलावा हो पाओ भी हो और पाओ के अलावा दूसरी जगहों पे भी ये यूरेट क्रिस्टलाइन एकोमोडेट करें इन्फ्लेमेशन कॉज करें अर्थराइटिस रेडनेस इन्फ्लेमेशन पेन इन्फ्लेम हायर टेम्परेचर ऑल ऑफ दो सिम्टम्स व्हेन दैट आर एसोसिएटेड अदर अलोंग विद दैट मेटाटॉसल फेनेंजी जॉइंट दैट इज जनरली नोन एज गाउट आपको बस मेजर डिफरेंस क्या हुआ डेग्रा में वो टाइप ऑफ गाउट है जहां पे यूरेट क्रिस्टल कहां पे कमोडेट करते हैं पाओ में एकोमोडेट करते हैं और पाओ में कौन सी जगह पे जहां पे हमारी अंगूठी है ना पाओ की जो अंगूठी है वहां पे जो ज्वाइंट है वहां पे यूरेट क्रिस्टल एकोमोडेट करते हैं फ्लूड में एकोमोडेट करते हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं इन्फ्लेमेशन के साथ जो भी एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं वो रेडनेस के लिहाज से हो वो स्वेलिंग के लिहाज से हो वो वो टेम्परेचर के लिहाज से हो वो पेन के लिहाज से हो तो फिर वो सारे सिम्टम्स एसोसिएटेड गाउट इन दैट मेडाटॉर्स ऑफ एलेंजल ज्वाइंट दैट इज नॉन एज पोडेगा और अगर यही सिम्टम्स यही यूरेट क्रिस्टल एकोमोडेशन के साथ दूसरे ज्वाइंट्स में हो वो जो है वो हाथों के हों वो पाओ के हों वो एयर्स के हों वो स्किन के साथ हों वो सब कंटिन्यूस हो वो कार्टिलेजिस हो तो फिर हम जनरली उसको हम कहते हैं गाउट मैं आगे जाऊं यस सर दिमेटोटॉसल फेनेचियल ज्वाइंट एट द बेस ऑफ द बिग टो इज मोस्टली इज मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड इन फिफ्टी मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ केसेस हाउ इट मे ऑल्सो प्रेजेंट एज टॉफी और डेट मे बी किडनी स्टोन और डेट मे बी यूरेट नेफ्रोपैथी मैंने आपको बताया ना गाउट ब्रॉड टर्म है तो ग्राउट गाउट में वो सारे यूरेट क्रिस्टल्स हैं जो आपके किसी भी इन्फ्लेमेशन सिम्टम को वो डेवलप कराते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन जो है वो किडनी स्टोन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकते हैं वो इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेटरी सिस्टम जो है वो नेफ्रोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकते हैं वो जो है वो टॉफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकते हैं टॉफी रिलेटेड टू दैट यूरेट क्रिस्टल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू काज इन्फ्लेमेशन इन इन सब कोटेनियस सबकोटेनियस एरिया तो जो टॉफी है तो वो आम बोन्स ज्वाइंट्स स्पेशली सबकोटेनियस एरिया में जब इन्फ्लेमेशन होती है तो हाँ उस यूरेट क्रिस्टल के कमोडेशन की वजह से कमोडेशन की वजह से हम उसको कहते हैं टॉफी और किडनी स्टोन डेड किडनी स्टोन इज एसोसिएटेड टू दोज एकोमोडेशन ऑफ दोज यूरेट क्रिस्टल एज वेल एज वेन दैट यूरेट क्रिस्टल इज नॉट बीन प्रॉपरली ट्रीटेड and there is been aggravated to that nephropathy that again a symptom to have nephropathy lekin base jo hai buniyad jo hai wo uska gout hai samajh aa rahi hai meri baat acha generally it is caused by elevated level of uric acid in the blood which crystallize and are deposited in joints tendons and surrounding tissues to wo surrounding tissues jo hai wo soft bhi ho sakte hain wo cutaneous bhi ho sakte hain wo hard bhi ho sakte hain hard jo hai wo joints bhi ho sakte hain synovial fluid bhi ho sakta hai so Uh, all of those are uh, associated to those crystalline those crystals those crystals which are uh, formed in the form of urate two major types of gout are mostly uh, prevailing in that population in in our population primary and secondary 
primarily related to uh, major related to hyperuricemia and secondary gout is associated to comorbid disease or treatment bone uh, when you or or the patient is taking some uh, drugs especially uh, anti tubercular drugs or aspirin which type of, which dose of aspirin acha bhi to gout jo hai wo do do tarah ke ke hain ek primary gout hai ek secondary gout hai primary gout primary gout kaun sa hai primary gout kaun sa hai jo as a disease hota hai sahi hai na as a disease uh, uh, which is again we will discuss that this disease has got a major background related to either uh, genes genetic background or some lifestyle or some intake of food or some any other case which is associated to that hyperuricemia blood may urate contents normal value se jab zyada ho jate hain as a disease blood may urate contents jab zyada ho jate hain as a disease disease ke phir apne apne reason hai wo genetic abnormality ki wajah se bhi ho sakte hain वो जो है वो हाई इंटेक ऑफ प्योरिन कॉन्टेंट्स की वजह से भी हो सकते हैं वो लेसर एक्सक्रीशन ऑफ यूरेट कॉन्टेंट्स की वजह से भी हो सकते हैं वो लेसर कैटाबॉलिज्म ऑफ यूरेट कॉन्टेंट्स भी हो सकते हैं इनटू एनोटाइन सो मुख्तलिफ काजेज हैं लेकिन असल में जो वजह है वो एज ए डिजीज है तो हम उसको कहते हैं प्राइमरी काउट सही है ना और दूसरा जो है वो सेकेंडरी काउट है तो सेकेंडरी काउट के दो फिर सब टाइप्स हैं एक जो है वो डिजीज बोन है डिजीज बोन क्या मतलब फॉर uh, एग्जाम्पल कोई कैंसर है खुदा न खास्ता और कैंसर से जो है वो uh, जो सेल सेल प्रोफरेशन है या सेल जो है वो डेथ है या सेल सेलुलर जो मैकेनिज्म एबनॉर्मेलिटी है उसकी वजह से आपके पास प्यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो कैटेबलाइज होकर आपको यूरेट कॉन्टेंट्स बना के दे रहे हैं तो वो जो है असल में बुनियाद क्या है वो कैंसर है जो कैंसर आपको कैटाबोलाइज करके सेल के डिस्ट्रक्शन की बुनियाद पे आपको प्योरिन ज्यादा दे के आपको हाई कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिक यूरिक एसिड दे रहे हैं तो वो असल में बुनियाद जो है वो अपने तौर पे हाइपर यूरिसमा नहीं है बल्कि वो कैंसर आपको सेकेंडरी तौर पे गाउट बना के दे रहा है तो ये सेकेंडरी गाउट है या फिर वो ऐसा है कि जो हाई यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन है दर इज बेस्ड ऑन सम ड्रग्स विच आर बीन टेकन कौन से ड्रग्स हैं जो टिपिकल एग्जांपल हम पहले हम एनसेस में हमने डिस्कस किया था वो था एस्प्रीन तो एस्प्रीन बताए ना एस्प्रीन कैसे करेगा एस्प्रीन गाउट कैसे कर सकता है सर एंटी इंफ्लेमेटरी है इंफ्लेमेशन कम करेगा नहीं नहीं मना हेल साहब नहीं सर एसिड बेस एम्बेलेंस की वजह से नहीं मनाहल ठीक लाइन पे जा रही है लेकिन जी जी बिल्कुल एक्सक्रीशन प्रिवेंट करेगा लो डोज पे एक्सक्रीशन प्रिवेंट करता है एस्प्रीन लो डोज पे यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को प्रिवेंट करता है फिर सुने एस्प्रीन लो डोज पे लो डोज पे यूरिक एसिड एक्सक्रीशन को प्रिवेंट करता है याद है आपको तो जब वो प्रिवेंट करता है तो आपके पास जब एक्सक्रीशन कम होती है तो फिर यूरिक एसिड कंसेंट्रेशन ज्यादा कर, जा, कर जाते हैं और लो डोज कितना है लो डोज जो हम आम तौर पे हम आम तौर पे जो लेते हैं टू टू थ्री ग्राम टू टू थ्री ग्राम पर डे को हम क्या कहते हैं एक वो लोडोज है जो एंटीप्रेटेड है दैट इज फ्रॉम फिफ्टी मिलीग्राम टू थ्री हंड्रेड मिलीग्राम पर डे और एक जो है मॉडरेट डोज है तो मॉडरेट डोज कितना है वो टू टू थ्री ग्राम पर डे है और एक हाई डोज है वो कितना है फोर टू फाइव ग्राम पर डे है तो जो मॉडरेट डोज है वो फिर अगर आप ज्यादा क्रॉनिकली इस्तेमाल करोगे तो वो यूरिक एसिड कंसेंट्रेशन को ज्यादा करेगा हाइपर यूरिसी में कॉज करेगा सो दैट सेकेंडरी टाइप ऑफ गाउट विच इज एसोसिएटेड टू दैट इनटेक ऑफ सम ड्रग फॉर लॉन्गर टाइम एंड दैट इज अगेन रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज हायर हायर कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इन दैट ब्लड विद अल्टीमेटली लीड्स टू सेकेंडरी डिवेलपमेंट ऑफ सेकेंडरी टाइप ऑफ गाउट अगेन दिस सेकेंडरी गाउट इज एसोसिएटेड टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ दो ड्रग्स 
अगर आप उन ड्रग्स की इनटेक को स्टॉप कर देते हो तो फिर उसकी वजह से जो सेकेंडरी का उठा वो भी फिर सब्साइड कर जाएगा इनशाला मैं आगे जाऊं आपको बस समझ आ रही है ठीक है डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए बाय द विजुलाइजेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल्स इन जॉइंट फ्लूड साइनल फ्लूड में होता है साइनल फ्लूड से फिर वो जाके एडहेयर कर जाता है प्रॉपरली बोन्स पे और फिर उन बोन्स की फिर इरोजन करता है लेकिन अदरवाइज जो है आपको एक्सरे से पता चल जाता है कि एक्सरे में जो है वो हो जाते हैं क्रिस्टल्स अपेयर होते हैं ट्रीटमेंट विद एनसेड स्टीराइड एंड कॉलिसिन इंप्रूव सिम्टम्स ये किसके साथ है ये एक्यूट ट्रीटमेंट के साथ है और क्रॉनिक ट्रीटमेंट के साथ क्या है क्रॉनिक ट्रीटमेंट के साथ दैट इज वेन दैट एक्यूट अटैक हैज बीन सब्सिडेड लेवल ऑफ यूरिक एसिड आर यूज लोवर्ड वाई लाइफ स्टाइल चेंज एंड इन दोज विथ फ्रीक्वेंट अटैक यू हैव टू टेक एलोपेनॉल प्रो बेनिसिड दैट हैज टू बी टेकन विद सम अदर ड्रग्स फॉर लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन तो समरी क्या हुई भाई समरी ये हुई समरी ये हुई गाउट और गाउट का दूसरा नाम है पोटेग्रा पोटेग्रा तब है जब वो जो यूरे यूरेट की वजह से इंफ्लेमेशन पांव के मेटाटॉसल फ्रेंजियल में आता है हम उस गाउट को कहते हैं पोटेग्रा आमतौर पे जो गाउट है 50 परसेंट केसेस में पोटेग्रा फॉर्म में होता है लेकिन ये जरूरी नहीं है जो अदर 50 परसेंट है जो बोडेग्रा के अलावा 50 50 परसेंट के जो केसेस हैं वो अदर देन मेटाटॉसल फेरेंजियल इन्फ्लेमेशन के साथ हैं कौन कौन से हैं मसलन किडनी स्टोन का बनना यूरिट यूरेट क्रिस्टलाइन जो है वो आपको किडनी स्टोन बना के दे रहे हैं या कॉलेजिन uh, में आपको क्रिस्टल बना के दे रहे हैं या जो है वोटेंडेंस में बना के दे रहे हैं या वो सॉफ्ट टिश्यूज में बना के दे रहे हैं या सब कोटेनियस एरिया में बना के दे रहे हैं तो ओवरऑल इन साइब इन सब के यूरेट एकमोलेशन एंड एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं गाउट एक बात दूसरी बात ये जो गाउट है दो तरह के हैं एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी प्राइमरी वो जो बेसिकली हाइपर यूरिसीमिया के साथ हो हम उसको एज ए डिजीज देते हैं ठीक है ना और दूसरा गाउट वो है जो सेकेंडरी है तो या वो होगा डिजीज के साथ को मॉर्बिट कोई पुरानी डिजीज है और उसकी वजह से गाउट हुआ है या कोई क्रॉनिक इनटेक ऑफ दो ड्रग्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज यूरिक एसिड कंसेंट्रेशन इन सर बॉडी सो दैट आल्सो लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी गाउट ये जो है सेकेंडरी वो अगर आप उसके कॉज मतलब डिजीज या उसके ट्रीटमेंट को अगर स्टॉप करते हो उसको uh, उसको आप ट्रीट कर देते हो डिजीज को ट्रीट कर लेते हो या उसके ट्रीटमेंट को स्टॉप कर देते हो तो सेकेंडरी गाउट के सिम्टम्स भी सब्साइड कर जाएंगे इनशाला प्राइमरी के लिए आपको अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी मैं आगे जाऊं मैं आगे जाऊं यस सर ठीक है ये मेटाटार्सल है आपको नजर आ रहा है आपको नजर आ रहा है ना तो ये 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट केसेज में ये मेटाटार्सल है 50 परसेंट केसेज में जो गाउट है वो यहां पे प्रेजेंट होता है अच्छा कॉजेस क्या है हाइपर यूसीमिया इज द अंडरलाइन कॉज ऑफ गाउट वी हैव डिस्कस दैट इन डिटेल दिस कैन अकर फॉर नंबर ऑफ रीजन इंक्लूडिंग डाइट विच आर रिच फॉर दो प्योरिंग जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन सम पॉलीमोर्फिजम टेक प्लेस सम म्यूटेशन टेक प्लेस इन दो सीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल फॉर दैट यूरिक एसिड हाइपर प्रोडक्शन और कैटाबोलिज्म इन टू दैट एनोनबाइन और सम रिलेटेड टू सम दो मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर एक्सक्रीशन ऑफ दोज यूरिक एसिड कंसेंट्रेशन सो दो जीन्स आर बीन पॉलीम्यूटेटेड through that polymorphism nucleotide polymorphism and that are responsible 
to cause hyperuricemia or under the excretion of urate urate ki jo excretion hai through through kidney wo phir nahi hoti through urine wo phir nahi hoti or that is uh, again it has to be related to that sort of that uric acid renal under excretion of uric acid is the primary cause of hyperuricemia in 90% of cases while overproduction is in case of 10% kya is is slide mein kya summary hai इस स्लाइड में ये समरी है इस स्लाइड की समरी ये है कि ये जो है ना गाउट इसके इसके कॉजेस में इसके कॉजेस में जो है वो है हाइपर यूरिया है हम हम प्राइमरी हम प्राइमरी काउट की बात करें सेकेंडरी काउट को हम साइड पर रखते हैं प्राइमरी काउट में हाइपर यूरिया मेजर रीजन है और हाइपर यूरिसीमिया क्यों होता है हाइपर यूरिसीमिया जो है वो मेजरली किसके साथ होता है वो 90 परसेंट केसेस में लेसर एक्सक्रीशन की वजह से होता है हाइपर यूरिसीमिया की 90 परसेंट केसेस में किसके साथ है लेसर एक्सक्रीशन के साथ होता है तो दर जब एक्सक्रीट नहीं होता यूरिक एसिड तो वो फिर बॉडी परसिस्टेंटली वो एलिवेटेड लेवल पे रहता है और अगर आप उसको फिर भी ट्रीट नहीं करते हो तो फिर वो जॉइंट्स में इतने कमोरेट कर जाते हैं एक दूसरे के साथ फिर वो फ्लॉकुलेट कर जाते हैं जॉइंट्स पे और साइनोवेल फ्लूड पे और सपोर्टेनियस एरिया पे और टेंडर्स में और कॉलेज में कि वो फिर इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और फिर इन्फ्लेमेशन के साथ फिर वो काउट एज ए डिजीज फिर प्रेजेंट होता है लॉन्ग विद ऑल दो सिम्टम्स विच हैव बीन डिस्कस सही है ना तो नाइन्टी परसेंट किस किस के साथ है लेसर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड यूरिक एसिड एस सच नहीं निकलता मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स के फॉर्म में निकलता है और दूसरा काम क्या होता है जो 10 परसेंट है वो ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड है तो जो नॉर्मल वैल्यू है यूरिक एसिड की जो टू थ्री फोर फाइव अप टू 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 सिक्स मिलीग्राम पर डिसी लीटर है ये नॉर्मल वैल्यू है तो अगर सिक्स मिलीग्राम से ज्यादा हुआ तो सिक्स मिलीग्राम अगर परसेंट परसिस्टेंट रहा और आपने ट्रीट नहीं किया तो वो फिर आपको गाउट प्रेजेंटेशन देगा और वो फिर दो किस्म की वजह दो दो वजह से होंगी अगर हाइपर एक्सक्रीशन के ना होने से अगर एक्सक्रीशन के ना होने से है तो वो 90 परसेंट में आपको प्रेजेंट होगा अगर और प्रोडक्शन है तो वो आपको 10 परसेंट में दिखाई देगा मैं आगे जाऊं यस सर अच्छा जी हाइपर यूसी में आप Factors that are responsible for that uh, for that condition, starting with that over production of uric acid, which can be uh, from excessive cell destruction, as I've told you. Some di- some diseases are responsible for destruction of those cell cellular cellular compartment cellular components that is responsible to give more concentration of purine. Those purine will have to give more uh, concentration for that uric acid, which subsequently been metabolized into uric acid and that is major reason for that hyperuricemia inherited defects maine aapko bataya ki jo human ke genetic defects hote hain aur genetic defect kaun se hote hain wo gene jo aapke green conversion into uric acid mein responsible hai na for example usme kaun se kaun se enzyme responsible hain usme kaun se factors cofactors proteins kaun se jo hai wo steps involved hain उस म्यूटेशन की वजह से वो फिर कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो फिर प्योरिन की जो प्रोडक्शन है कन्वर्जन है इंटू यूरिक एसिड वो फिर जो है वो एक्टिवेट कर जाती है बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती है उसकी वजह से या इंजाइम बुनियाद क्या होगा या इंजाइम ज्यादा हो जाएंगे या कन्वर्जन ज्यादा हो जाएगी या उसकी कैटाबॉलिज्म कम हो जाएगी तो जितने भी आपके पास एसोसिएटेड जीन्स हैं वो पॉलीमॉफ कर जाते हैं वो म्यूटेट कर जाते हैं तो उसका जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो फिर रहता नहीं है तो या उसकी कैटाबॉलिज्म कम या उसकी कन्वर्जन ज्यादा ठीक है ना तो वो जिस लिहाज से भी हो वो वो प्रिकर्स के लिहाज से हो वो एंजाइम के लिहाज से हो वो को फैक्टर के लिहाज से हो तो वो जीन्स जो है उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर या प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है या उसकी कैटाबॉलिज्म कम हो जाती है और देट में भी हाई प्यूरिन इंटेक सब कुछ ठीक है लेकिन दो आइटम्स हैव गॉट विच आर रिच विद दैट प्यूरिन आर आर टेकन विद मोर क्वांटिटी विद मोर फिट Frequency. For example, meat, for fish, uh, sweetened juices, cold or energy drinks, and beer. We have such a thing. You have the cold drinks, such a thing. You know you. Cold 
ڈرنک سے سوکھ کر ڈینگی نہیں دی بھائی تو اس دلاس سے گچھت کے اچھا تو یہ رہے کون گیا ہے سب نے ہاتھ اٹھا دیا ہے خیر قصہ معترض ہے کے طور پہ جتنے بھی کور ڈرنکس ہیں انرجی ڈرنکس ہیں سنیں یہ سب کے لیے خطرناک ہے فیمیل کے لیے بہت خطرناک ہے سب کے لیے خطرناک ہے فیمیل کے لیے بہت خطرناک ہے خاص کر جو انرجی ڈرنکس ہیں اب زیادہ ڈیٹیل میں میں نہیں جا سکتا چلو جی ہائی پیورین انٹیک ٹھیک ہے اوبیسٹی ریڈیوس رینل اسٹیشن آف یورک ایسڈ دیٹ از نائنٹی پرسینٹ آف فلٹرڈ یورک ایسڈ از ری ایبزارب ان دی ارلی پروکسیمل ٹیبیول بٹ این اماؤنٹ ایکولین ٹو سکس ٹو ٹین پرسینٹ آف فلٹرڈ لوڈ از سیکریٹڈ بائی این ایکٹیو آرگینک ٹرانسپورٹر ان دی سیکنڈ پارٹ آف پروکسیمل ٹیبیول رینل فیلئر اینڈ سرٹن ڈرگس سچ ایز لوپ اینڈ فائزائڈ ٹائپ آف ڈائرٹکس لو ڈوز آف ایسپرین سائکلوسپورین لیکٹیٹ فارم فارم فرام دیٹ ایکسیسو الکوہول which reduce the tubular secretion of uric acid. Lactate ke se banta yaar? Alcohol se, alcohol se aldehyde banta hai, aldehyde te, aldehyde se acetic acid banta hai. So that is actually uh, catabolism of alcohol inside that, uh, that take place inside that layer. Liver. Reduced uric acid excretion accounts for at least 80% of cases of gout. 80 to 90 percent hai. Baaz reports mein 90 percent hai, baaz reports mein 80 percent hai. To generally uh, sab ko agar aap uh, merge karke dekhte hai, to uh, 80 to 90 percent of lesser uric acid excretion is responsible to develop that gout. Achha ji, pae to physiology kya hai? Reason kya tha? Hyperuricemia. Hyperuricemia reason tha اور ہائپر یوریسیمیا کی پیتھ فیزیولوجی کیا ہے گاؤٹ از ڈس آرڈر آف یورین میٹابولزم اینڈ اکر وین اٹس فائنل میٹابولزم ان ٹو یورک ایسڈ کرسٹلائز ان دی فارم آف مونو سوڈیم یوریٹ پریسیپیٹیٹنگ ان جوائنٹس اور ٹینڈنس اور ان دی سراؤنڈنگ ٹیشوز میں نے آپ کو بتایا تھا سراؤنڈنگ ٹیشوز جو ہیں وہ بہت سارے ہیں سافٹ ٹیشوز بھی ہیں اسکن بھی ہے سائنول فلوئڈ بھی ہے تو وہ سارے چیزیں دیز کرسٹلس دین ٹریگر اے لوکل امیون میڈیٹڈ انفرمیٹری ریئیکشن وچ with one of the key protein in the inflammatory cascade being interleukin and evolutionary loss of uricase which breaks down uric acid in human and high pre, uh, is what has made this condition so common aapko kya baat samajh aayi isse gout is disorder of purine metabolism occurs when its final metabolite as uric acid crystallizes in the form of monosodium urate یوریک ایسڈ ہے لیکن یہ یوریک ایسڈ یوریک ایسڈ کے فارم میں پھر اکموڈیٹ نہیں ہوتا سنیں اچھا یوریک ایسڈ ہے لیکن یوریک ایسڈ ایز یوریک ایسڈ کیمسٹری کے پوائنٹ اس کی یوریک ایسڈ کیمسٹری نہیں ہوتی بلکہ اگر آپ ان کرسٹلس کو اگر آپ اس کی کیمسٹری کو جانچو گے تو وہ پھر مونوسوڈیم یوریٹ فارم میں ہوگی دیٹ پریسیپیٹیٹس ان جوائنٹس اور ٹینڈنس اینڈ ان سراؤنڈنگ ٹیشوز اچھا ایک بات انٹرسٹنگ ہے یہ زیادہ پریسیپیٹیٹ کرتے ہیں ایکسٹریمٹیز میں کہاں پہ ہاتھوں اور پاؤں کی ایکسٹریمٹیز میں یہ جوائنٹس تو سارے ہیں لیکن یہ ان ایکسٹریمٹیز میں کیوں کرتے ہیں اینی ون سر وہاں پہ میرے خیال میں بی پی جو ہے وہ لو ہوتا ہے ہائپو ٹینشن جو ارتھوسٹیٹک ہائپو ٹینشن ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہوتی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے گڈ لیکن ہائپو ٹینشن کا پریسیپیٹیشن کے ساتھ کیا کام ہے بات ٹھیک ہے لیکن 
ریزن کیا ہوگا سر بلڈ فلو جو ہے وہ تھوڑا ڈکریز ہوگا نا ہاں تو بتائیں نا بلڈ فلو کا پریسیپیٹیشن کے ساتھ کیا کام ہے سر جب بلڈ فلو نہیں کرے گا تو اسٹیٹ ایک فارم میں بلڈ ہوگا وہاں پہ وہ پریسیپیٹیٹ ہوگا کیونکہ بلڈ کا پی ایچ سیون پوائنٹ فائیو ہے اور اس کا بھی جو ہے ایسیڈک ہوگا پی ایچ ٹھیک کوئی اور ہمیں دادا سنان دے کا کہنا یار ایسا ہے ایکسٹریمیٹی ایکسٹریمیٹیز میں جو ہے وہ ٹیمپریچر ریلیٹیولی ٹو ادر باڈی پارٹس وہ کم ہوتا ہے ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو یہ پھر سارے جو ہے نا ایسوسیٹڈ فیکٹرز ہیں بلڈ بلڈ کا فلو ریلیٹیولی کم ہوتا ہے اس کی وجہ سے ٹیمپریچر کم ہوتا ہے ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پہ پریسیپیٹیشن کے چانسز زیادہ ہیں فضل امید بات سن رہے ہیں پی ایچ جو ہے نا پی ایچ پی ایچ پی ایچ کا جو فیکٹر ہے وہ زیادہ کڈنی سٹون میں زیادہ رول ہے یہاں پہ ٹیمپریچر کا زیادہ رول ہے بات سمجھ رہے ہیں تو جب پی ایچ پی ایچ پی ایچ اگر انفیوریبل ہوا تو پھر وہاں پہ کڈنی سٹون کے چانسز زیادہ ہوں گے اس وجہ سے وہ بات کریں گے ٹریٹمنٹ میں آپ نے اگر ٹریٹمنٹ دینی ہو جہاں پہ یوری یورک ایسڈ کی ایکسکریشن زیادہ کرنی ہے تو ان ڈرگس کے ساتھ آپ نے یورین کو الکلائن بھی رکھنا ہوتا ہے یہ یاد رکھیں میرے بھائی وہ ڈرگس جو یوریکوسورک ہوں گے وہ ڈرگس جو یورک ایسڈ کے ایکسکریشن کو انکریز کریں گے یوریکوسورک ڈرگس ہوں گے ان کے ساتھ عام طور پہ وہ ایجنٹ بھی کو ایڈمنسٹر کراتے ہیں جو یورین کو الکلائن رکھیں So ensure that those uric acids should not be accommodated in those globules for kidney stone formation. Sodium bicarbonate solution, we give it to you. These crystals then trigger a local immune mediated inflammatory reaction. Major one is known as interleukin. That is major one, but that is not exclusive. We also have got some other mediators as well. An evolutionary loss of uricase. Uricase kya hai? Uricase wo enzyme hai jo aapko uric acid catabolize karata hai. Wo enzyme hai jo uric acid ko catabolize karata hai in a time mein. Wo time aega to phir aap dekh lenge. To uricase jo hai, زینتین آکسیڈیز اس کے اس کے پروڈکشن میں انوالو ہے اور یوریکیز اس کے کیٹابولیزم میں انوالو ہے ٹھیک ہے ہو گیا زینتین آکسیڈیز یوریک ایسیڈ پروڈکشن کو انکریز کرتا ہے یوریکیز اس کے کیٹابولیزم کو انکریز کرتا ہے اچھا used uh, in gout I generally classify it but this is a general classification hai. Treatment, treatment classification is the other one generally NSAIDs all of those NSAIDs except salicylates we don't prefer more gout we prefer more gout rheumatoid arthritis is different rheumatoid arthritis and gout we don't mix more gout اور انسیڈز میں کون سے وہ انسیڈز جو زیادہ پورٹنٹ ہیں پورٹنٹ میں کون سے ہوں گے عام طور پر استعمال کون سے ہوتے ہیں پیروکسکیم نیپروکسین ٹھیک ہے اس طرح کے جو انسیڈز ہیں وہ زیادہ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں گاؤٹ پہ and all of those will have to be taken in high doses یوریکوسورک ڈرگز یوریکوسورک کون سے ہوں گے that are responsible to increase excretion through urine 
of those uric uric uh, uric acid uric contents that includes propane acid and sulfine pyrazone. Uric acid synthesis inhibitors, those drugs which are responsible to uh, interfere production of uh, uric acid from all of those precursors. Wo uh, allopurinol hai or fibroxetate hai. And some other drugs which are uh, used, mostly used in uh, acute type of gout that increase, uh, that improves colchicin and corticosteroids. That is related to condition of gout. We have to see that either that gout is acute or that is chronic. If that is acute, you have to treat that a uh, considering option of NSAIDs, colchicin and corticosteroids. If that is, uh, that is chronic gout, we have to see that lifestyle has been changed, you have to control that intake and uh, along with that you have to give some pharmacotherapeutic option in the form of uricosoric drugs as probenacid and sulfenpyrazone or those drugs which are responsible to interfere in synthesis of uric acid in the form of allopurinol and fibroxystate. ये जनरलाइज स्केच है जहां से आपका यूरिक एसिड बनता है आप देख रहे हैं न्यूक्लिक एसिड है न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड से प्योरिन बनता है बताएं भाई प्योरिन और पायरामिडिन की कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है सर एक में जो है डबल रिंग होता है एक में सिंगल रिंग होता है केमिस्ट्री में मैं मैं उसके प्रिकर्सर की पूछ रहा हूं प्रिकर्सर उसके क्या होंगे सर आरएनए डीएनए दोनों होंगे ना न्यूक्लिक एसिड नहीं यार आरएनए डीएनए किस चीज से बनता है यार मैं वो न्यूक्लिक एसिड बता रहा हूं न्यूक्लियोटाइड से कौन से न्यूक्लियोटाइड्स ठीक है एडनिन और गॉनिन एडनिन और गॉनिन ये दो हैं जो आपको प्योरिन बनाते हैं और जो साइटोसिन है और दूसरे जो है वो आपको पायरेमिडिन बना के देते हैं ठीक है ना तो प्योरिन का प्रिकर्सर क्या है प्योरिन का प्रिकर्सर क्या है गॉनिन और एडनिन Gone in and added that has to be responsible to give purines. Purine will have to be converted into hypoxanthine. Hypoxanthine will have to be converted into xanthine. Xanthine will have to be converted into uric acid. And uric acid has got two options. Either to be catabolized into an enzyme or either it has to be excreted through urine. So, these are two things. So, if you have to say hypoxanthine or xanthine in conversion, बेट करते हो यूरिक एसिड में अगर आप हाइपोजेंटिन को कन्वर्ट नहीं कराने देते हो जेंटिन में या जेंटिन बन गया था और जेंटिन को आप कन्वर्ट नहीं कराते हो यूरिक एसिड में सो दैट हैज टू बी एसोसिएटेड टू दो स्ट्रेक्स व्हिच आर रिस्पांसिबल टू स्टॉप सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड एंड वी हैव क्लासिफाइड दैट दोस इन द फॉर्म ऑफ एलोपेरोनॉल एंड फिबोक्सटेट आपको समझ आ रही है मेरी बात हम हाइपोजेंथिन से और जेंथिन से यूरिक एसिड नहीं बनाएंगे तो जब नहीं बनाएंगे तो उन एंजाइम्स को हम इनहेबिट करेंगे और उन एंजाइम्स की इनहेबिशन कौन से ड्रग से होगी एलोपेरोनॉल से होगी और फेबॉक्सिस्टेट से होगी समझ रहे हैं अच्छा एक तो ये ऑप्शन है दूसरा ये कि वो ऑलरेडी यूरिक एसिड ज्यादा बन चुका था अब यूरिक एसिड ज्यादा बन चुका था तो अब इसके पास हमारे पास दो काम होंगे या है उसके कैटाबॉलिज्म को इंक्रीज करो कैटाबॉलिज्म ऐसे बनता है कि वो उसके वो फॉर वो वो डेरिवेटिव बनते हैं जो ज्यादा वाटर सोलबल हैं और वो वाटर सोलबल अच्छी तौर पे बॉडी के कंपार्टमेंट का पार्ट बन सकते हैं या वो अच्छी तौर पे पोलर फॉर्म में एक्सक्रीट भी हो सकते हैं एक ही हो सकता है या फिर वो यूरिक एसिड जो आरडी बन चुका है आप उसको किडनी ट्यूब्यूल से ज्यादा एक्सक्रीट कराओ ठीक है ना यूरिकोसोरिक ड्रग्स होंगे तो वो सल्फ सल्फेंट पैराजोन होंगे या वो प्रोबेनेसिड होंगे बात समझ आ रही है एक्सक्यूज में सर मैं सर ये प्रोबेनेसिड जो है ये सीएनएस कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं करेगा यूरिक एसिड का किस लिहाज से 
पर मेरे ख्याल में ये जो पिग लाइक प्रोटीन ट्रांसपोर्टर होते जो ब्लड ब्रेन बेरियर पे होता है और ट्यूब्यूर्स में मेनली होता है तो उसको इनहेबिट करता है पिछले तो जो यूरिक एसिड है उसका कंसेंट्रेशन सीएन में तो इंक्रीज होगा प्रोबेनेसेट के जो है वो आ, अपने तौर पे जो प्रोक्सीमेट ट्यूब्यूल लेवल पे जो री एब्सॉर्बन है वहां पर इंटरफेयर करता है तो थोड़ा सा टाइम दें वो जब मैकेनिज्म पे बात करेंगे तो उसमें फिर आप बात करें यस yes, सर जो प्रोक्सीमेट ट्यूब्यूल में री एब्सॉर्बन है वहां पे इंटरफेयर करता है तो जब वहां पे री एब्सॉर्बन में इंटरफेयर करता है तो फिर री एब्सॉर्बन को कम करके एक्सीशन को ज्यादा करता है लेकिन अभी टाइम नहीं है फिलहाल प्रॉब्लम सिर्फ के जब मैकेनिज्म उसकी डिटेल पढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड लेक्चर में तो फिर उसमें बात डिस्कस करेंगे जी फॉर्मेकोथेरेपी कल 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 करेंगे इंशाला कोई बात हो तो पूछें समझ गए सर